So, in this video, we will see the generator, synchronous generator, method which is the So, we will see chapter 5. Chapter 5 is the synchronous generator. We will see the method which is the method. So, let's start. First, the method is the example 5.1. Method question is the 200 kilovolt ampere, 480 volt, 50 hertz. Y connected synchronous generator with a rated field current of 5 ampere was tested and the following data were taken. VTOC overview the OCR SC open circuit characteristics or short circuit characteristics. Could be simple genius, just uh me data to bolashi. So, if you have just open circuit here, uh, short circuit, I will show the equivalent circuit, but a single phase, uh, single phase of a S generator. Should the equivalent circuit be shown? So, this is the armature side. Some other at a single phase here uh, in armature side recovered circuit. So, I can open circuit both the Bucha jetta, the open circuit Pakarato check and a load tag when usually terminal generator terminal electrical load tag. I can a load tag when the load not tag it. The Holiki of a I at a zero who is a bit then armature character who is a good set zero. So, armature character is zero who is a shake it. इंटरनल जेनारेटेडल फेस वोल्टेज समान so for open circuit characteristics open circuit characteristics OCC for these open circuit characteristics internal generated voltage is equals to base voltage so back on uh, the internal generated voltage should have to take a share the internal generated voltage stash of the summer flux take a magnetic flux take right jammer connector field coil take Second at a adjustable field resistance like a RF, and I can at a field reactance like a LF. That's it. The economic DC voltage apply for if we have a DC voltage, they will say DC voltage a garner, J current taken a flow current, that's a field current, IF. They will IF a coronic into a internal generated voltage star, armature in this type. और तो दे आईएफ का कारण है, माने field current का कारण है, flux generate है, तो मुझे flux का कारण है k phi omega a formula on the day uh another eternal generated voltage star to it if i are mature take a set the icon i'm not magnetization carbon of the jelly and i think it's not the video on silo magnetization carbon of the jelly and i think it's not 
ডিসিতে দেখে আসছি ডিসি জেনারেটর মোটরে দেখে আসছি যে আমি যদি ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজের সাথে অর্থাৎ ই এর সাথে আই এফ এর একটা মানে ফিল্ড কারেন্ট একটা কার বাকি তাহলে একটা এই টাইপের কার হয় প্রথমে একটু লিনিয়ার পোরশন থাকে প্রথমে লিনিয়ারলি বাড়তে থাকে আস্তে আস্তে সেটা স্যাচুরেশনের দিকে চলে যায় তাই না এটাকে আমরা নাম দিয়েছিলাম হচ্ছে ম্যাগনেটাইজেশন কার ঠিক আছে তো এই এখন এই ওপেন সার্কিট ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর জন্য ওপেন সার্কিট ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর জন্য কিন্তু আমার এই ইন্টারনাল জেনারেটর ভোল্টেজ আর এই ফেজ ভোল্টেজ এটা কিন্তু सेम এই দুটো सेम হওয়ার কারণে আমি এখানে চাইলে ই এর জায়গায় v phi ও লিখতে পারি ঠিক আছে সো আমি এখানে এই ই এটাকে মুছে আর জায়গা আমি লিখতে পারি হচ্ছে v v phi characteristics আচ্ছা তাহলে will be equals to IA into these uh, parameters. IA multiplied by RA plus J six. Okay. Uh, the thing is that if you have a normal uh, if you have a load load short or open if you have a load connected if you have a load connected if you have a load তাহলে internal generated voltage is equals to armature current into these parameters jodi eta ke ami shudhu mat magnitude eta ta vector equation jodi shudhu magnitude ne chinta kori tahole equation ta hobe erokom
করা লাগে ম্যাক্সিমাম কেসে তবে যদি তোমার কাছে মানে অন্যান্য ইনফরমেশন দেয়া থাকে যেমন এখানে তো এই ম্যাটটাতে স্পেশালি ওপেন সার্কিট আর শর্ট সার্কিট কন্ডিশনের জন্য ইনফরমেশন দেয়া আছে সো এই ক্ষেত্রে তোমার ফেজো ডায়াগ্রাম সলভ করা লাগবে না বাট তুমি যখন পরের ম্যাথগুলো দেখবে 5.2 5.3 সেগুলোতে দেখবে হচ্ছে তোমার ফেজো ডায়াগ্রাম সলভ করেই ওরা ম্যাথটা করেছে ঠিক আছে যখন আমরা যদি 5.2 তে যাই এই টাইপের ম্যাথগুলোতে দেখবে যে ওরা ফেজো ডায়াগ্রাম সলভ করেই সব প্যারামিটারকে বের করে ঠিক আছে যেমন দাঁড়াও আচ্ছা এই ম্যাথটা তো আমরা আসব যখন আসব এই যে এই কোশ্চেনগুলো যখন সলভ করতে হবে তখন কিন্তু আমাদের ফেজো ডায়াগ্রামের কনসেপ্টগুলো বা এই জিনিসটা ক্লিয়ার থাকতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এই ম্যাথগুলো আমরা পরে আসব সমস্যা নেই আমরা 5.1 টা আগে সলভ করে আসি তো ওরা আমাদের যেটা করতে বলেছে ঠিক আছে আমি আর একবার বলি ওরা আমাদেরকে আরমেচার রেজিস্ট্যান্স এবং অ্যাপ্রক্সিমেট সিনক্রোনাস রিঅ্যাক্টেন্সটাকে বের করতে বলেছে ফার্স্ট আমরা আরমেচার রেজিস্ট্যান্সটাকে বের করি এই আরমেচার রেজিস্ট্যান্সটাকে বের করার জন্য তিন নাম্বার যে কন্ডিশনটা সেটা আমাদের अप्लाई করতে হবে তিন নাম্বার কন্ডিশন কি ছিল যে যখন একটা 10 ভোল্ট জেনারেটর টার্মিনালে अप्लाई করা হয় ইউজুয়ালি যেটা হয় জেনারেটরে কিন্তু আমরা কোনো ভোল্টেজ अप्लाई করি না বাস জেনারেটরে আমরা টার্মিনালে ভোল্টেজ পাই বা টার্মিনালে কারেন্ট পাই আমরা যে টার্মিনালে লোডটাকে কানেক্ট করে দেই লোডটা সেই ভোল্টেজ বা কারেন্টকে কনজিউম করে এটা হচ্ছে জেনারেটরের বৈশিষ্ট্য বাট তিন নাম্বারটা হচ্ছে একটা স্পেশাল কেস এই স্পেশাল কেসে আমি টার্মিনালে ভোল্টেজ দেব ডিসি ভোল্টেজ দেব এবং এর ফলে কি হয় সেটা আমি দেখতে চাই তো আসো এটা আমরা একটু কানে ভিজুয়ালাইজ করে ট্রাই করি আচ্ছা সো বেসিক্যালি এখানে যেটা হচ্ছে আচ্ছা আমার একটা ফিল্ড কয়েল আছে একটা ফিল্ড কয়েল আছে কিন্তু এই তিন নাম্বার কন্ডিশনের জন্য আমি এই ফিল্ডে কোনো ভোল্টেজ अप्लाई করছি না इंटरनल जेनारेटेडर কারেন্ট দিচ্ছি না ঠিক আছে কোন ফিল কারেন্ট কিন্তু নাই ফিল কারেন্ট হচ্ছে 0 অ্যাম্পিয়ার ফিল কারেন্ট যদি 0 অ্যাম্পিয়ার হয় তাহলে কিন্তু আমার কোনো ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স জেনারেট হচ্ছে না তার মানে ফাই ও কিন্তু 0 আর ফাই যদি 0 হয় তাহলে আমার ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজের যে ম্যাগনিটিউডটা দ্যাট ইজ কে ফাই ওমেগা ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজের যে ম্যাগনিটিউড কে ফাই ওমেগা সেটাও কিন্তু আমার 0 হবে তাই না তার মানে কিন্তু আমার ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজটাও 0 হচ্ছে সো এই কেসে মানে এই তিন নাম্বার যে কন্ডিশনটা ওরা বলেছে সেই কন্ডিশন অনুযায়ী কিন্তু আমার এই ই এটাও জিরো হবে এবং ই এটা যদি জিরো হয় তাহলে কি হবে এটা যদি জিরো হয় তাহলে হচ্ছে আমার এই ভোল্টেজ সোর্স যেটা আমার ই যেটা দিয়ে আমি ই এটাকে মডেল করি সেগুলো কিন্তু আর থাকবে না কারণ ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজটা জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেগুলো যদি না থাকে তাহলে মানে সেগুলো যদি জিরো হয় তাহলে কি হবে यस इधर जगह हमें एक स्ट्रेट लाइन बांसा दी वो ये पॉइंट बुला ये बुला जस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाए शॉर्ट हो जाए ठीक है सर अच्छा अखन शॉर्ट जो दी हो जाए अखन वाला की बोल सके हमें ए 
দুইটা টার্মিনালের মাঝখানে একটা ডিসি ভোল্টেজ अप्लाई করছে কত ভোল্ট 10 ভোল্ট 10 ভোল্টে একটা ডিসি ভোল্টেজ अप्लाई করছে এবং যার কারণে আমার এই সার্কিটের ভিতরে 25 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করছে ঠিক আছে 25 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করা স্টার্ট করেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কারেন্টটা কোথা দিয়ে যাবে সেটা আমাদের বুঝতে হবে ঠিক আছে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো আমি কিন্তু এই জিরো টার্মিনালের মাঝখানে আচ্ছা আমি টার্মিনালগুলোর নাম দেই মনে করে এটা এ টার্মিনাল এটা বি টার্মিনাল এটা সি টার্মিনাল ঠিক আছে আমি কিন্তু বি এবং সি টার্মিনালের মাঝখানে কোনো ভোল্টেজ अप्लाई করি নাই আমি শুধুমাত্র এ এবং বি এর মাঝখানে ভোল্টেজ अप्लाई করেছি যেহেতু সি টার্মিনালে কোনো ভোল্টেজ নাই তাহলে কিন্তু এই পাথ দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না জিরো অ্যাম্পিয়ার ग्राउंडेड तुम्हारे कारण्ट तुम देखो वोल्टेज की दस वोल्ट टोटल वोल्ट मैं लुक टा तो टोटल बच्चे दस वोल्ट टोटल कारण ट्वेंटी फाइव एम्पियर आर डीसी पैरामीटर की की मैं डीसी ड्रॉप होते पड़े वोल्टेज ड्रॉप होते पड़े ये रकम डीसी पैरामीटर की है शुद्ध मात्र दूसरा रेजिस्टेंस होता है दूसरा आर ए आता है ये जो एक्सेस चले देखते मुझेजर मल्टीप्लाइड এখান থেকে তুমি কিন্তু ইজিলি আর এর ভ্যালুটা বের করে ফেলতে পারবে আর এর ভ্যালু আসবে সম্ভবত 10 বাই 5 মানে হচ্ছে 1 বাই 5 বা 0.2 অ্যাম্পিয়ার ঠিক আছে স্যার এর আলটিমেট ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে 0.2 অ্যাম সরি 0.2 ওহমস ঠিক আছে 0.2 ওহমস আসবে এভাবে আমরা ম্যাটটাকে মানে আরমেচার এসেন্সের ভ্যালুটাকে বের করতে পারি সরি আচ্ছা 
এখন দেখি আমাদের ম্যাথটা মিলেছে কিনা 0.2 ওহম আসার কথা সেটাই আসছে কিনা এখানে দেখো আমাদের রেজিস্ট্যান্সটা ওরা অনেক শর্টকাটে করে দিয়েছে ওরা আর কি এত সার্কিট অ্যানালাইসিস করে দেখায় নাই ওরা জাস্ট ডাইরেক্টলি 10 ভোল্টকে 2 ইনটু 25 অ্যাম্পিয়ার দিয়ে ভাগ করে 0.2 ওহম পেয়েছে ঠিক আছে এটাই এসেছে আচ্ছা এখন এর পরে যেটা আমাদের আর একটা কি বের করতে হবে সেটা হচ্ছে সিনক্রোনাস রিঅ্যাক্টেন্স সো এখন সিনক্রোনাস রিঅ্যাক্টেন্স কিন্তু একটা এসি প্যারামিটার যেটা হচ্ছে এক্সেস এটা কিন্তু এসি প্যারামিটার সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমাকে কিন্তু এসি অ্যানালাইসিস করতে হবে আরমেচার রেজিস্ট্যান্স আমি ডিসি অ্যানালাইসিস করে পেয়ে গিয়েছি কিন্তু সিনক্রোনাস রিঅ্যাক্টেন্স বের করতে হলে আমাকে এসি অ্যানালাইসিস করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তখন চলো আমি এসি অ্যানালাইসিস করি সো ফার্স্ট এ আমাকে দেখো তিন নাম্বার কন্ডিশন अप्लाई করে আমি আরমেচার রেজিস্ট্যান্স বের করেছি এখন এক আর দুই নাম্বার কন্ডিশনটা अप्लाई করে আমি ওপেন সার্কিট সরি এক আর দুই নাম্বার কন্ডিশন अप्लाई করে আমি সিনক্রোনাস রিঅ্যাক্টেন্সটা বের করব তো এক নাম্বার কন্ডিশন আর কি বলছে দেখো ভিটিওসি এটা রেটেড ফিল্ড কারেন্টে আমরা পেয়েছি 540 ভোল্ট ঠিক আছে সো এখন যেটা হচ্ছে আচ্ছা मैं ওপেন সার্কিট কন্ডিশনে ওরা টার্মিনাল ভোল্টেজ পেয়েছে দ্যাট ইজ এ এবং বি এর মাঝখানে ডিফারেন্স পেয়েছে এ এবং বি এর মাঝখানে ডিফারেন্স পেয়েছে হচ্ছে 540 ভোল্ট তো এটা কিন্তু একটা সিঙ্গেল ফেজ আছে তোমার এখন আসলে থ্রি ফেজের চিন্তা না করলে হবে মানে একটা সিঙ্গেল ফেজ এ আসলে বলতে পারো টার্মিনাল ভোল্টেজটা সিঙ্গেল ফেজে আছে 540 ভোল্ট ওরা পেয়েছে ও সরি আমি ভুল বলছি সিঙ্গেল ফেজ না मानेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेजेज
এই দুইটা পয়েন্টের মাঝখানে ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা হচ্ছে 311.8 ভোল্ট ঠিক আছে আচ্ছা এখন এটা আমি জানলাম এখন এটাই কিন্তু আসলে মানে ওপেন সার্কিট কন্ডিশন চাই তো অর্থাৎ আমার কিন্তু আর্মেচারে কোনো কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে না মানে এই যে প্রতিটার যে লাইন কারেন্ট এই লাইন কারেন্ট বা আর্মেচার কারেন্ট এগুলো কিন্তু জিরো ঠিক আছে এই আর্মেচার কারেন্ট অথবা লাইন কারেন্ট এই সব সবগুলো লাইনে এই কারেন্টগুলো হচ্ছে জিরো কারণ আমাদের কোনো লোড টার্মিনালে কানেক্টেড নাই এবং টার্মিনালটা ওপেন করা আছে তাহলে কোনো কারেন্ট ফ্লো করছে না সো দ্যাটস ওয়াই যেহেতু কোনো কারেন্ট নাই তার মানে কি এই প্যারামিটার গুলোর মাঝে ড্রপ হচ্ছে জিরো তাই না এগুলোর মাঝে ড্রপ হচ্ছে জিরো সেগুলোর মাঝে ড্রপ যদি জিরো হয় জিরো ভোল্ট হয় সেক্ষেত্রে আমরা এদেরকে মুছে ফেলতে পারি ঠিক আছে এদেরকে মুছে ফেলতে পারি फिल्डी এখন কিন্তু আমার ফিল কারেন্ট আছে 5 অ্যাম্পিয়ার সুতরাং এই ফিল কারেন্ট থেকে একটা ফ্লাক্স জেনারেট হবে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স এবং এই ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সটা আমার একটা ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজ তৈরি করবে প্রতিটা ফেজে ঠিক আছে প্রতিটা ফেজে কিন্তু একটা ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজ তৈরি হবে এখন তাহলে তুমি দেখো এই সার্কিট থেকে তুমি বুঝতে পারছো যে প্রতিটা ফেজে যে ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজ তৈরি হবে সেটা কিন্তু আসলে প্রতিটা ফেজে ফেজ ভোল্টেজের সমান হবে भागेज मैं लाइन कार्यूटा এখন আমি শর্ট সার্কিট কন্ডিশনে কন্ডিশনটা अप्लाई করব এক নাম্বারটা अप्लाई করে আমি ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজের ম্যাগনিটিউডটা পেলাম এখন শর্ট সার্কিট কন্ডিশনে अप्लाई করে আমি সিনক্রোনাস রেজিস্ট্যান্সটা বের করব তো আসো আমরা সার্কিটটা একবার আঁকি
लाइन कारेंट हमने এটা ম্যাজিক চিটরা বলে 3 অ্যাম্পিয়ার শুধু ম্যাজিক চিটরা বলে দিয়েছে এখন এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা জানি আসলে যে আমাদের মানে এখন দেখো এই যে নিউট্রাল পয়েন্ট এবং আমাদের এই যে এই টার্মিনাল এই দুটার মাঝখানে কি কোন ডিফারেন্স আছে মানে আচ্ছা ব্যাপারটা এখানে যেটা হচ্ছে যে এই যে নিউট্রাল টার্মিনাল এবং এই টার্মিনাল এই যে দুটো তুমি শর্ট করলা इजी हो शर्ट कर फ्लो कर देखे लाइन कार देखते 
so theta b যদি 0 degree হয় সেখান থেকে theta এটাকে বিয়োগ করো সেটা হচ্ছে তোমার 36. Point. 8070 36.87 36.87 a angle ta a line current angle line current angle also minus 36.87 degree ঠিক আছে line current হচ্ছে line current এর যে phase ta সেটা হচ্ছে minus 36.87 degree তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এখন তুমি যদি এখন তুমি যদি মানে এটাকে phase diagram এ চিন্তা করো দেখবে তোমার মিলে যাবে যে phase diagram এ চিন্তা করে দেখো তুমি যে current angle টা negative পাইলা আমাদের তো লাগিং এর ক্ষেত্রে তাই হবে তাই না লাগিং এর ক্ষেত্রে কারেন্টটা হচ্ছে ভোল্টেজ এর চাইতে নিচে থাকার কথা বা ভোল্টেজ এর চাইতে যদি আমি ক্লকওয়াইজ পজিশনে যাই তাহলে আমার পাওয়ার কথা এই হচ্ছে আমার ভি5 যেটা 0 ডিগ্রি তে আছে আর কারেন্টের অ্যাঙ্গেল আমি কত পেলাম নেগেটিভ 36.87 তার মানে হচ্ছে এটা নিচে দিয়ে ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে গেলে তুমি যদি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে 36.87 ডিগ্রি যাও তাহলে হচ্ছে তুমি কারেন্টের ডিরেকশনটা পাবে দ্যাট ইজ আই এটা পাবে आई तो ना आई एल तब आई के तरफ से आई है ना ऐसा लोग माने आई है वो आई है माने आर्मेचर करंट जितना मन फेस करंट फेस करंट है वो लाइन करंट एंगल किंतु सेमी था क्यों ठीक है तो फेस करंट और लाइन करंट एंगल से दूधी माइनस थर्टी सिक्स पॉइंट एट सेवन ठीक है शुद्ध मतलब वैल्यू टा डिफरेंट तो जेही तो कहना डेल्टा का नेक्शन, डेल्टा का नेक्शन है लाइन करंट टा पारोशन के बोले फेस करंट टा दर्शाई थे रूट थ्री गुन कॉम पाव। फेस करंट बोलते हैं उधर अच्छा अच्छा मी ये ये लाइन गुलर मतलब ये फेस गुलर भी तो जो करंट टा जाए, ठीक है सस्ता करंट जाए ना सॉरी मैं डिएशन टोल्टा देख ক্ষেত্রে তোমার ডিপেন্ড করবে ডিরেকশনটা কোন দিকে হবে সেটা ডিপেন্ড করবে ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজের পোলারিটি এর উপর মনে করে এই পোলারিটি তো যদি নেগেটিভ পজিটিভ থাকে সেই ক্ষেত্রে কারেন্ট ফ্লো করবেই পড়া ঠিক আছে তারপর তোমার যদি এই ফেজের ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজের পোলারিটি এরকম হয় এখানে পজিটিভ এখানে নেগেটিভ থাকে তখন পজিটিভ থেকে কারেন্টটা বের হবে ঠিক আছে সিমিলারলি এখানে যদি নেগেটিভ এখানে হয় পজিটিভ এখানে হয় এই বরাবর কারেন্টটা যাবে যেভাবে তুমি প্রতিটা ফেজের কারেন্টটা তুমি পেতে পারো এটা হচ্ছে প্রতিটা ফেজের কারেন্ট আই ফাই আর এইটা হচ্ছে প্রতিটা লাইনের কারেন্ট যে 12 অ্যাম্পিয়ার দেখতে পাচ্ছো এটা হচ্ছে লাইনের কারেন্ট সো লাইন কারেন্টের সাথে ফেজ কারেন্টের ডিফারেন্স আছে এটা আমরা মোটর মানে মোটরের যে মেথড ভিডিও আছে সেখানে ভালো করে বলা আছে এসি মোটরের মেথড ভিডিওতে তো এখানে ফেজ কারেন্ট হবে ফেজ কারেন্টের ম্যাগনিটিউড সেটা হবে লাইন কারেন্টের ম্যাগনিটিউডের রুট 3 ভাগ ঠিক আছে এটা মনে রাখবা আর ফেজ অ্যাঙ্গেল কিন্তু সেমি হবে এই যে আর্মেচার কারেন্ট বা ফেজ কারেন্ট যেটা এটা এটা ফেজ অ্যাঙ্গেল আসলে নেগেটিভ 36.87 ডিগ্রি হবে আচ্ছা অর্থাৎ এই অ্যাঙ্গেলটা এটার এটা ফেজ অ্যাঙ্গেল ঠিক আছে আর ম্যাগনিটিউড কত হবে ম্যাগনিটিউড হবে 1200 বাই √3 ফেজ কারেন্ট লাইন কারেন্টের √3 ভাগে √3 ভাগ হবে ঠিক আছে তাহলে 1200 বাই √3 এটা হচ্ছে ফেজ কারেন্ট তাহলে ফেজ কারেন্ট হবে হচ্ছে আমার 1200 ডিভাইডেড বাই √3 ঠিক আছে এখানে মানে ফেজ ডেল্টা কানেকশনের ক্ষেত্রে টার্মিনাল ভোল্টেজ আর ফেজ ভোল্টেজ সেম তবে ফেজ কারেন্টটা লাইন কারেন্টের ম্যাগনিটিউডের √3 ভাগের এক ভাগ মানে √3 ভাগ হবে ফেজ কারেন্টটা লাইন কারেন্টের √3 ভাগ হবে আর অ্যাঙ্গেল সেম থাকবে ঠিক আছে অ্যাঙ্গেল সব সময় ফেজ কারেন্ট লাইন কারেন্টের অ্যাঙ্গেল বা টার্মিনাল ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজের অ্যাঙ্গেল এই অ্যাঙ্গেলগুলো অলওয়েজ সেমই থাকবে ঠিক আছে তো এখন আমরা কি কি ইনফরমেশন পাইলাম এখন আমি ফেজ কারেন্ট জানি ফেজ কারেন্টের অ্যাঙ্গেল জানি আমি ফেজ ভোল্টেজও জানি 480 অ্যাঙ্গেল 0 এটা হচ্ছে ফেজ ভোল্টেজ সেটাও আমি জানি আচ্ছা আমাকে বের করতে বলছিল কি সেটা আরেকবার দেখি আসলে ঠিক আছে আমি এখন মানে সার্কিটের সবকিছু জানি সার্কিটের সবকিছু জানি ইন্টারনাল জেনারেটর ভোল্টেজ যদি বের করতে বলো সেটা কিন্তু বের করা যাবে সেটাও কিন্তু আমি চাইলে কি বলে যে মানে সার্কিটটা সলভ করে একটা সিঙ্গেল ফেজের সার্কিট সলভ করে বের করে ফেলতে পারবে কারণ সিঙ্গেল ফেজে আমি এখন সবই জানি আর ফেজ কারেন্টও জানি ফেজ ভোল্টেজ জানি লাইন কারেন্ট সরি আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স জানি সিনক্রোনাস রিঅ্যাক্ট্যান্স জানি সবগুলো জানি খালি আমরা ইন্টারনাল জেনারেটর ভোল্টেজ স্টেপ বের করা লাগে ঠিক আছে চলো এটা আমরা বের করে ফেলি যে কোনো সবকিছু বের করে ফেলি 
फिलेजर छानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबानबान
তো এখন তুমি দেখো যে ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজের অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু পজিটিভ তার মানে এটা হচ্ছে ভোল্টেজ মানে যেটা আমার টার্মিনাল ভোল্টেজ বা যেটা ফেজ ভোল্টেজ 480 অ্যাঙ্গেল 0 সেটা কিন্তু 0 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে আর ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজটা একটা পজিটিভ অ্যাঙ্গেল মানে কাউন্টার ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে গেলে যে অ্যাঙ্গেলটা আমরা পাই সেরকম একটা পজিশনে আছে ঠিক আছে তো তুমি এটা চাইলে এখন ভিজুয়ালাইজ করতে পারো মানে তুমি যখন ফেজ ডায়াগ্রাম এঁকে ভিজুয়ালাইজ করো তাহলে তুমি ব্যাপারটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে ঠিক আছে দেখো ফেজ ডায়াগ্রাম এঁকে যদি ভিজুয়ালাইজ করো তোমার ফারস্টে মানে যেটা ল্যাগিং এর জন্য যেরকম ভরকা ছিল ল্যাগিং লোড এর জন্য সেরকমই আসবে ফারস্ট তুমি ভি ফাইটাকে ড্র করো 480 অ্যাঙ্গেল 0 তাহলে এটা 0 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে তারপর তুমি আর্মেচার কারেন্টটাকে ড্র করো সেটা হচ্ছে -36.87 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে তো এই বরাবর থাকবে এটা 36.87 যেহেতু এটা ক্লকওয়াইজ হচ্ছে এজন্য হচ্ছে -36.87 লিখি আমরা লেখার সময় -36.87 লিখে ক্যালকুলেশন সেটা হচ্ছে আমার আর্মেচার কারেন্ট এটা হচ্ছে আমার ফেজ ভোল্টেজ আর তোমার যে ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজ সেটা কিন্তু দেখো তোমার ভি ফাই এর ম্যাগনিটিউড কত ছিল ভি ফাই এর ম্যাগনিটিউড হচ্ছে 480 তাই না শুধু ম্যাগনিটিউড 480 আর ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজের ম্যাগনিটিউড কিন্তু আর তারটা বড় 532 তাই না তারটা বড় তার মানে হচ্ছে তোমার ইন্টারনাল এবং সেটা আবার 5.3 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে তাহলে তুমি কাউন্টার ক্লক করছ ভি ফাই থেকে কাউন্টার ক্লক করছ খুব ছোট একটা অ্যাঙ্গেল 5.3 बड़ोनल তার মানে এটা এটা টোটাল হবে 532 মানে এই টোটাল লেন্থ হবে 532 ভোল্ট ঠিক আছে এবং সেটা 5.3 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ অ্যাঙ্গেলে থাকবে ভি ফাই থেকে সো এটা হচ্ছে আমার ই এর ডাইরেকশন ঠিক আছে এবো তুমি যে এখন মিলাও দেখতে পারো তুমি মানে এখন তুমি যদি এখন আমরা রিলেশনটা কি জানি রিলেশনটা হচ্ছে যে ই ইজ ইকুয়াল টু ভি ফাই প্লাস আই এ আর এ প্লাস আই এ মানে জে এক্স এস আই এ তাই না দেখো আমরা ইউজুয়ালি যেটা করি ফেজ ডায়াগ্রাম আঁকার সময় আমি ই আর ভি ফাইটা দেখছি আর আই এটাও জানি ঠিক আছে আরমেচার কারেন্টটাও জানি তখন আমি আই আর এটা যদি ড্র করি আই আর এটা কোন ডিরেকশনে হবে আই এর ডিরেকশনে হবে আরমেচার কারেন্টের ডিরেকশনে হবে কারণ আর এর মানে আরমেচার রেজিস্ট্যান্স এর নিচের তো কোনো ফেজ নেই তাহলে এই ডিরেকশনেই হবে মানে এটা প্যারালাল আরমেচার কারেন্টের প্যারালাল ডিরেকশনে ভি ফাই এর মাথা থেকে আমি আঁকি छोटा <laughs> এইটা পেটি সেটা হয়ে যাবে তার মানে কি ম্যাগনিটিউডটা মানে এই যে ড্রপ এই ড্রপের ম্যাগনিটিউড কিন্তু আরমেচার কারেন্টের সাথে ছোট তার মানে এই যে তুমি ফেজর ডায়াগ্রামটা মানে এই যে আই আর এটা আছে এটার লেন্থটা কিন্তু এই আই এর চাইতে ছোট হবে ঠিক আছে আর বাকি থাকে কি জে এক্স এস আই এ জে এক্স এস আই এটা কোথা হবে এই আই এর চাইতে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে কারণ এই যে জে এক্স এস আই এটা আসলে একটা ইন্ডাক্টর অ্যাক্রস এর ড্রপ ইন্ডাক্টর অ্যাক্রস এর যে ড্রপ মানে যে ভোল্টেজ ড্রপটা সেটা অলওয়েজ ইন্ডাক্টরের মধ্যে যে কারেন্ট যাচ্ছে মানে যে আর্মেচার কারেন্ট সেটার চাইতে 90 ডিগ্রি লিডিং থাকবে তার মানে তুমি যদি এটার সাথে 90 ডিগ্রি অ্যাড করে দাও মানে এই যে তোমার এই যে আই এ আর এ বাই এটা আসলে আই এর ডাইরেকশন আর্মেচার কারেন্টের যে ডিরেকশনটা তার সাথে তুমি যদি কাউন্টার ক্লক করে 90 ডিগ্রি যাও তাহলে যেটা তুমি পাবা সেটা হচ্ছে তোমার জে এক্স আই मैथेल এখন দেখো ম্যাথটা দেখো ম্যাথে আমাদের যেটা যেটা বলছে করতে আমরা অলমোস্ট সবই করে ফেলছি 
আচ্ছা একটু দু একটা দুইটা পোরশন বাকি আছে দেখো ওরা কি কি বলছিল ফার্স্ট এ আচ্ছা বি নাম্বারটা আমরা বি নাম্বারটা বের করছি যে হাউ মাচ ফিল কারেন্ট কোন বি না আমরা সি এ সি আর ডি নাম্বারটা ঠিক আছে আমরা সি আর ডি নাম্বারটা দাঁড়াও কোনটা করছ এতক্ষণ মেবি সি নাম্বারটা আচ্ছা হ্যাঁ আমরা সি নাম্বারটা হ্যাঁ সি নাম্বারটা করে ফেলছি এটা সবচেয়ে বড় মানে ম্যাথের সবচেয়ে বড় পোরশন এটি সি নাম্বারটা যে ইফ দা জেনারেটর ইজ নাও কানেক্টেড টু এ লোড এন্ড দা লোড ড্রস 1200 অ্যাম্পিয়ার এট পয়েন্ট Eight power factor lagging. How much fill current will be required to keep the terminal voltage to 480 volt? Take us. Okay. So, when we get a bad part, we say, "Chamra, at the current voltage, we get a bad part. So, we say, 'Chamra, internal generator voltage. So, we say, 532.5." रेखे ইন্টারনাল জেনারেট ভোল্টেজটা কত হবে সেটা আমরা আগে বের করছি বের করার পরে এখন আমরা যে বের করতে হবে ফিল কারেন্ট তাহলে কত লাগবে মানে এই 532 ভোল্ট যে ইন্টারনাল জেনারেটর ভোল্টেজ এটা প্রডিউস করার জন্য আমাদের কতখানি ফিল কারেন্ট লাগবে সেটা ওরা জানতে চাচ্ছে সেটা আমরা বের করব হচ্ছে এই ম্যাগনিটাইজেশন কার্ভ থেকে দেখো ওরা ম্যাগনিটাইজেশন কার্ভটা দিয়ে দিয়েছে বেসিক্যালি ওপেন সার্কিট যে ক্যারেক্টারিস্টিক সেটা ওরা দিয়ে দিয়েছে তো ওপেন সার্কিট ক্যারেক্টারিস্টিক থেকে আমরা দেখতে পাই যে 532 ভোল্ট যদি হয় দ্যাট मींस হচ্ছে এটা অলমোস্ট আচ্ছা আমি অ্যানোটেট করে দেখাই মানে অলমোস্ট এখানে কথা ঠিক আছে এই পয়েন্টে কথা এখানে এই পয়েন্টে তোমার যে ফিল কারেন্টটা তুমি পাবা ঠিক আছে এই পয়েন্টে তুমি যে ফিল কারেন্টটা পাবা সেটা হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি এই যে এখানে আসে কথা অলমোস্ট এখানে মানে 5. সামথিং 5.7 বা 5.6 অ্যাম্পিয়ার এই টাইপ কিছু একটা আসবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে তোমার ফিল কারেন্ট হবে এবং এটাই হয়তো ওরা বের করেছে ওরা কত পেয়েছে দেখি 5.7 অ্যাম্পিয়ার ঠিক আছে সো ওরা ফিল কারেন্টটা পাচ্ছে 5.7 অ্যাম্পিয়ার তো এই ফিল কারেন্ট তোমার লাগবে তো সি নাম্বারটা আমরা করা শেষ বি নাম্বারটা আচ্ছা এ নাম্বারটা দেখি এ নাম্বারটা কি বলছে ভাই এগুলো ছোট ছোট জানো ভাই এগুলো আসলে অত ডিটেইলসে বোঝানো লাগবে না এ নাম্বারটা ওরা বলছে হোয়াট ইজ দ্য স্পিড অফ রোটেশন অফ দ্য জেনারেটর দেখো স্পিড বের করতে যখন বলবে এই জেনারেটরে তখন আমাদের কাছে একটাই ফর্মুলা আছে আমরা অলওয়েজ বলে আসছি যে প্রাইম মুভারের স্পিডের উপরই আমাদের আসলে জেনারেটরের ফ্রিকোয়েন্সি ইলেকট্রিক্যাল যে ফ্রিকোয়েন্সি সেটা ডিপেন্ড করবে মানে যে মেকানিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি এবং ইলেকট্রিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে রিলেশন যে রিলেশনটা থেকে আমরা আসলে স্পিড অথবা ইলেকট্রিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি গুলো বের করতে পারব তো এই ক্ষেত্রে তোমার ইলেকট্রিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি দেয়া আছে তোমার কিন্তু क्वेश्चनে বলে দিতেছে ইলেকট্রিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে কত 460 হার্টস रिलेटिकलिकुएंसिटा এই পোল নাম্বারটা এই সূত্র লাগে মানে যে মেকানিক্যাল যে স্পিড এবং ইলেকট্রিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি দুইটার মাঝখানে যে রিলেশন এই রিলেশনটার জন্য হচ্ছে আমার পোল নাম্বারটা লাগে সো এই ফর্মুলাটা থেকে এই যে এফ ইজ ইকুয়ালস টু ইলেকট্রিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ইকুয়ালস টু মেকানিক্যাল স্পিড মাল্টিপ্লাইড বাই পোল নাম্বার বাই 120 এখান থেকে বেসিক্যালি আমরা এটাকে পাই কি বলে যে আমরা এনএমটাকে স্পিডটাকে পাই মেকানিক্যাল স্পিডটাকে পাই সো 120 এফ ই বাই পি फिल এটা কিন্তু খুব সহজ এটার জন্য তোমাকে আসলে সার্কিট মানে অ্যানালাইসিস করার দরকার নাই তুমি অলরেডি জানো নো লোড কন্ডিশন মানে হচ্ছে ওপেন সার্কিট কন্ডিশন আর ওপেন সার্কিট কন্ডিশনে ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজ আর আমার যে টার্মিনাল ভোল্টেজ এবং যেহেতু এটা ডেল্টা কানেকশন এই ক্ষেত্রে টার্মিনাল ভোল্টেজ হচ্ছে ফেজ ভোল্টেজ তাই না তো নো লোড কন্ডিশনে কিন্তু মানে ওপেন সার্কিট কন্ডিশনে এই ফেজ ভোল্টেজটা ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজের সমান সুতরাং এখানে ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজটাই হচ্ছে 480 ভোল্ট সো আমরা 
जो देखा ने देखी माने अपन वैलिडेशन कार्ड पर थे कि हम रखें तो एक्चुअली बेर करे फिल्टर पार्व फील्ड कार्ड के बेर करे फिल्टर पार्व जब शाशी बोर्ड जो दी है तो वाले हम ड्रॉप हो जाशो जब शाशी बोर्ड जो दी है तो वाले अच्छा ऑलमोस्ट इतना कुछ है ना सेट है हमने देखते बाद चाल मस्क 4.4.2 एमपीआर बाय 4.3 एमपीआर ये रखूं किस टास्क पे ठीक है सर सो रहा इकन ताई कोरेट से इन दिस मशीन माने जितने डेल्टा कनेक्टेड मशीन टर्मिनल वोल्टेज है फेस वोल्टेज है शॉवन एवं जितने नो लोड कंडीशन तो फेस वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज इंटरनल जेनारेटरप्लाई how much power is supplied to the generator by the prime mover what is the machine's overall efficiency shohaj koto hocche generator ki supply dicche mane output power ta koto seta ber korte hobe generator prime prime mover theke koto khane supply nicche mane input power koto seta ber korte hobe ebong input e output power theke amake efficiency ta ber korte hobe thik ache to math ta kintu ashole shop mane besh shohaj dekho ami jeta output power ta ber korte chai person output power ta ber kore nei tarpor tar sathe sob loss gula ke jog kore dile ami input power ta peye jabo है ना तो खुना मित्र पर में एफिशिएंसी बेर कोड़ी फिल्म को फर्स्ट आउटपुट पार्ट बेर कोड़ी आउटपुट पार्ट बेर कोड़ तो खुबी शाहूत आउटपुट पार्ट बेर कोड़ी इक्वेशन एक किसी नाम आते इक्वेशन सिलो होते हैं मतलब एक सिंगल फेज जोनो पी आउट टा होते हैं आह हमारे फेज वोल्टेज मल्टीप्लाइड ब इकेटर पॉइंट एक्ट है ना और आर्मेचर कांटे में दिच्छता हूँ मैं जानी इटा जेतो इटा फेस करन ठीक है सर फेस करन टेह होता है आर्मेचर करन इटा सर सिक्स नाइनटी टू पॉइंट एट एमपीआर इटा हम लोग जानी पी फाइव होता है फेस वोल्टेज इटा सर लोटा आर्मेचर वोल्टेज जिरी शॉमन बलाइन वोल्टेज जिरी शॉमन ठीक है सर अच्छा तो ये तो अच्छा एक सिंगल फेजर आउटपुट पार्ट जो तुम्हें टोटल आउटपुट पार्ट मतलब जेनरेटर जेनरेटर का टोटल कौन सा आउटपुट पार्ट दिख सके शेड्यूल जो तुम बेर कोई तो अलग है ना जितना तीन देगुन कोटा होते थ्री फेज ये तो सिंगल फेजर जन्नो थ्री फेजर जन्नो हमारे के टोटल नो बॉय किलोवाट ये टाइप का रहती है ना सर तो तुम्हारे टक कोड़े देखा मैं कैलकुलेटर अच्छा मैं कैलकुलेटर देखने कोड़े एक बार ई मल्टीप्लाइड बाय फोर एटी Multiplied by six ninety two point eight multiplied by point. Total is what? Yeah, it is. It is seven hundred seven hundred eight one zero five point six. It is. It is. So it is seven ninety eight one zero five point six. It is. What? 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 है ना ये तो ऑलमोस्ट हमें शुरू 798 ही बोलते पड़े 798 किलोवाट तो अच्छा मैं टोटल आउटपुट पॉट जनरेटर थे पांच सी सो ये तो जो तो हमें जानी एक बार हमारे जितना करते होंगे इनपुट पॉट अबे करते होंगे इनपुट पॉट की बात बेक कर बो ये आउटपुट पॉट शायद शब्द लॉस हमें ऐड कर दियो है ना तो अगर हम लॉस फर्स्ट है मैकेनिकल लॉस टेक ऐड कर दी ताशा ऐसा कुछ पोल लॉस थे ना पोल लॉस मैकेनिकल लॉस ये कुछ 
ঠিক আছে এই লস লস আমার আসলে মেকানিক্যাল পোরশন থেকে আসে আর বাকি ইলেকট্রিক্যাল লস যেটা থাকে ইলেকট্রিক্যাল লস হচ্ছে কপার লস সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল লস তো এখন পি আউট আমি অলরেডি বের করে আসছি 798 কিলোওয়াট পি মেকানিক্যাল লস আর কোর লস আর সম্ভবত क्वेश्चन এ বলে দিয়েছে ঠিক আছে মেকানিক্যাল লস আর কোর লস ওরা क्वेश्चन এ বলেছে সম্ভবত কত 40 মানে হ্যাঁ মেকানিক্যাল লস হচ্ছে ফ্রিকশন আর উইন্ডস লস এটা আসলে মেকানিক্যাল লস ওটা তো 40 কিলোওয়াট আর কোর লস যে 30 কিলোওয়াট সেকেন্ডে ফ্রিকশন আর উইন্ডস লস যেটা আমরা বলেছি সেটা আসলে মেকানিক্যাল লস ঠিক আছে সো 798 প্লাস হচ্ছে আমার 40 কিলোওয়াটস মেকানিক্যাল লস প্লাস 30 কিলোওয়াটস কোর লস এই দুইটা क्वेश्चनে বলে দিয়েছে সাথে কপার লস কপার লস হচ্ছে বেসিক্যালি আমার আর্মেচার কারেন্ট স্কয়ার যেটা হচ্ছে আর এ ঠিক আছে কপার লস কিন্তু শুধুমাত্র মানে ইয়েতেই হবে রেজিস্ট্যান্সেই হবে আর্মেচার মানে সিনক্রোনাইজ রিঅ্যাকটেন্স সেটা তো ইন্ডাক্টর ইন্ডাক্টরে কখনো রিয়েল পর লস হয় না ঠিক আছে এই ইন্ডাক্টর এটাতে কখনো রিয়েল পর লস হবে না এখানে অলওয়েজ রিঅ্যাকটিভ পর লস হয় ঠিক আছে রেজিস্ট্যান্স অলওয়েজ হচ্ছে রিয়েল পর লস এটা মনে রাখবেন তো এই কপার লস যদি এটা রিয়েল পর লস এর জন্য এটা শুধুমাত্র রেজিস্ট্যান্স এর অ্যাক্রসেই হবে ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবেন সো আই স্কয়ার আর এ এটা যে আসলো এটা যদি আমরা বের করি তাহলে কত আসে 698.2 ওস স্কয়ার ইনটু আসলে 0.015 রাইট এটা এটাকে আবার 1000 তে ভাগ করতে হবে ঠিক আছে এটা মাথায় রাখতে 1000 তে ভাগ করলে কিন্তু কিলোওয়াটে আসো কারণ তোমার এই সবগুলো কিন্তু কিলোওয়াটে আছে আর এটা তুমি যেটা বের করলা 698.8 ওস স্কয়ার ইনটু 0.015 এটা কিন্তু ওয়াটে ওয়াটকে 1000 তে ভাগ করলে কিলোওয়াটে আসবে ঠিক আছে সেটা কত আছে 798 এর সাথে তুমি যেটা অ্যাড করে তাহলে আসবে 768 मन रखने चले मीटर তাইলে কিন্তু আসলে আমরা যে ফর্মুলা अप्लाई করে কাজ করছি সেটা পেয়ে যাব যেমন ফেজ ভোল্টেজের জন্য মানে ডেল্টা কানেকশনের জন্য তোমার ডেল্টা কানেকশনের জন্য তোমার ভি টি এবং ভি ফাই কিন্তু সেম সেখানে তুমি ভি ফাই রাখো আর এখানে আই এল লাইন কারেন্টটা কিন্তু তোমার আসলে কি বলে ফেজ কারেন্ট যেটা অর্থাৎ আর্মেচার কারেন্ট সেটা √3 গো আর সামনে তোমার √3 আছে তাহলে তুমি যদি ক্যালকুলেট করো তুমি কিন্তু আমাদের ফর্মুলাটাই পাবে অর্থাৎ 3 ভি ফাই আই এ तुम्हारे কপার কোর লস আর মেকানিক্যাল লস টোটাল আসে 889.6 কিলোওয়াট সো তুমি এখন আউটপুট পাওয়ার কি ইনপুট পাওয়ার দিয়ে ভাগ করে সেখান থেকে তুমি এফিসিয়েন্সি বের করে ফেলবে আচ্ছা তারপর কি আছে দেখো তারপর সি নম্বরে বলেছি যে জেনারেটর স্লোড ওয়ার সাডেনলি ডিসকানেক্টেড ফ্রম দা লাইন হোয়াট উড বি হোয়াট উড হ্যাপেন টু এস টার্মিনাল ভোল্টেজ এটা খুব সহজ মানে তুমি যদি জেনারেটর লোড কে হঠাৎ করে ডিসকানেক্ট করে দাও তাহলে কি হচ্ছে যে টার্মিনালটা ওপেন সার্কিট হয়ে যাচ্ছে আর টার্মিনালটা ওপেন সার্কিট হইলে তোমার ইন্টারনাল মানে টার্মিনাল ভোল্টেজটা আসলে ইন্টারনাল জেনারেটর ভোল্টেজের সমান হয়ে যাবে আর টার্মিনাল ভোল্টেজের সাথে ফেজ ভোল্টেজের সমান সুতরাং টার্মিনাল ভোল্টেজটা এই ক্ষেত্রে ইন্টারনাল জেনারেটর ভোল্টেজের সমান হয়ে যাবে দ্যাটস রাইট 
এটা আসলে অ্যানসার এছাড়া কোন অ্যানসার এখানে আসলে নাই সো এই ক্ষেত্রে যেটা হবে যে বেসিক্যালি তোমার টার্মিনাল ভোল্টেজ হচ্ছে 532 ভোল্ট হয়ে যাবে মানে এতক্ষণ লোড ছিল বলে তোমার টার্মিনাল ভোল্টেজটা ছিল 480 ভোল্ট এখন লোডটাকে যদি হঠাৎ করে ডিসকানেক্ট করে দাও মানে ওপেন সার্কিট করে দাও টার্মিনালকে তাহলে এই টার্মিনাল ভোল্টেজটা ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজের সমান হয়ে যাবে মানে 532 ভোল্ট সি নম্বরে যেটা আমরা পেয়েছিলাম ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজ সেটা সমান হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে এফ নম্বরটা কি ফাইনালি सपोज দ্য জেনারেটর ইজ কানেক্টেড টু এ লোড ড্রয়িং 1200 অ্যাম্পিয়ার এট পয়েন্ট 8 পাওয়ার ফ্যাক্টর লিডিং হাউ মাচ উইল কারেন্ট উড বি রিকোয়ার্ড এ সি নম্বরটাই এখন সি নম্বর যেটা তুমি ল্যাগিং এর জন্য করে আসছিল এখন ওইটা হচ্ছে লিডিং এর জন্য করবা ডিফারেন্সটা কই হবে আশা করি এখন তোমরা জানো ঠিক আছে ডিফারেন্সটা কই হবে এটা তোমরা যখন এখন বোঝার কথা এখন তোমার জাস্ট ওই যে কারেন্টের অ্যাঙ্গেল কারেন্টের আগে অ্যাঙ্গেল আগে ছিল নেগেটিভ 36.87 ডিগ্রি এখন হচ্ছে কারেন্টের অ্যাঙ্গেলটা হবে পজিটিভ 36.87 আর এখন কিন্তু কারেন্টের অ্যাঙ্গেলটা পজিটিভ সাইডে চলে যাবে এটা তো এখন তোমরা আশা করি বুঝছো ঠিক আছে লিডিং এর জন্য সো ব্যাপারটা জাস্ট যেটা হবে যে তুমি ভি ফাই টা আঁকবা এবং কারেন্টের অ্যাঙ্গেলটা এখন হচ্ছে পজিটিভ 36.87 ডিগ্রিতে যাবে কারেন্টটা থাকবে হচ্ছে এই বরাবর ঠিক আছে ভি ফাই টা থাকবে হচ্ছে এই বরাবর আর সেইখান থেকে আমি এই ই এর ভ্যালুটা বের করব ঠিক আছে ই এর ভ্যালুটা আগের মতই বের করব ভি ফাই पा 481 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 
কোনো ভ্যালু টেলো কিছু যাই না আমি জাস্ট মানে র‍্যান্ডমলি আসছি ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা কি বলেছি যে আমরা আই আর এটাকে নেগলেক্ট করব মানে ওরা করছে না তাই করেছে আই আর এটাকে নেগলেক্ট করেছে সো উই ক্যান নেগলেক্ট দিস সরি হ্যাঁ উই ক্যান নেগলেক্ট আমরা এটাকে নেগলেক্ট করতে পারি তাহলে আমি যেটা করব যে এই যে তোমার আই এ ছিল আমি ডাইরেক্ট চলে যাব হচ্ছে সিনক্রোনাস রিঅ্যাক্টেন্স অ্যাক্টর সাইড ড্রপ অর্থাৎ জে এক্স এস আই এ এটাতে আমি ডাইরেক্টলি চলে যাব ঠিক আছে তো এই ডক্টর ডিরেকশন কোন দিকে হবে এটা হচ্ছে আই এর সাথে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাকবে তাই না এখান থেকে পজিটিভ 90 ডিগ্রি হলো যেটা থাকে পাই সে রিলেশন থাকবে তো সেটাকে আমি জাস্ট ভি ফাইন মার থেকে আঁকব ঠিক আছে আমার জে এক্স সাইড তাই না আচ্ছা এবং এই দুটোকে অ্যাড করলে কিন্তু আমি আসলে ইন্টারনাল জেনারেট ভোল্টেজে পেয়ে যাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার ইন্টারনাল জেনারেটেড ভোল্টেজ ঠিক আছে আচ্ছা এখন যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা করব এখন ঠিক আছে আমরা আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি জিওমেট্রিক্যালি সলভ করার অর্থ হচ্ছে এ ভি ফাই আর আই এর মাঝখানে অ্যাঙ্গেলটাকে আমি জানি আমি থিটা বলছিলাম তাই না তা এখন এটা যদি থিটা হয় আমি যেটা করব ভি ফাইটাকে মানে লেনটা কি একটুখানি সামনের দিকে বাড়াচ্ছি এবং বাড়ানোর পর এই যে মাথাটা অর্থাৎ ই এর যে শেষ মাথা সেখান থেকে এই এক্সটেন্ডেড ভি ফাই এর উপরেই মানে ভি ফাই এক্সটেন্ডেড অংশের উপরে আমি লম্ব টানব তাহলে এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি তাহলে তোমরা যদি জিওমেট্রিক্যালি ক্যালকুলেশন করো এটা ক্লাসেও বলা হয়েছে এই যে এই থিটাটাই হচ্ছে এখানে আসবে এটা এই অ্যাঙ্গেলটা আসলে থিটা হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এটা ছিল আমার জে এক্স এস আই তাই না জে এক্স এস আই এটা ছিল मैं नाम दिए मन कर তাহলে ত্রিভু ওএবি হচ্ছে একটা সমকোণের ত্রিভুজ তাই না এই ত্রিভুজ সাথে আমি অতিভুজ কি ই এক তাহলে শুধু ম্যাথ চিহ্ন চিন্তা করলে ই স্কয়ারটা হবে লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার লম্ব কি এটা হচ্ছে লম্ব এক্স এস আই এ তাহলে এক্স এস আই এ কস থিটা এটা স্কয়ার প্লাস হচ্ছে তোমার প্লাস হচ্ছে ভূমি স্কয়ার ভূমিটা কত ভূমিটা হচ্ছে এই পুরোটা তাই না এই ও থেকে শুরু করে বি পর্যন্ত ও বি ও বিটা কত এ ভি ফাই এ এটা সাথে যোগ হবে হচ্ছে এক্স এস আই এ সাইন থিটা তাহলে ভি ফাই প্লাস এক্স এস আই এ সাইন থিটা এটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশনটা আসবে আচ্ছা আমি এটা দিয়ে মুছে দেই चाहिए A 480 volt 50 hertz Y connected six pole synchronous generator has a perfect synchronous reactance of one ohm. That's a synchronous reactance. When the excess value is given, so one ohms. Its full load armature current is 60 ampere. Uh, that's a at 0.8 perfect line. One more thing, it's a kind of line current. 
ঠিক আছে ফুল লোড আরমচার কারেন্ট বলতে এটা আসলে লাইন কারেন্ট আছে 60 অ্যাম্পিয়ার যেহেতু এটা ওয়াই কানেক্টেড এই ক্ষেত্রে লাইন কারেন্ট আর ফেজ কারেন্টটা সেমি হবে তাহলে ফেজ কারেন্টটাও 60 অ্যাম্পিয়ারই হবে ঠিক আছে দ্য জেনারেটর হ্যাজ ফ্রিকশন এন্ড উইন্ডেজ লস অফ 1.5 কিলোওয়াট এন্ড কোর লস অফ 1 কিলোওয়াট এট 60 হার্জ এট ফুল লোড সিন্স দ্য আরমচার রেজিস্ট্যান্স ইজ বিইং ইগনোরড অ্যাজিউম দ্যাট আই স্কয়ার আর লস আর নেগলিজিবল ঠিক আছে যেটা আমরা বললাম ওরা এই কোশ্চেনে আরমচার রেজিস্ট্যান্স থেকে নেগলেক্ট করছে the field current has been adjusted so that the terminal voltage is 480 volt at no load ঠিক আছে আচ্ছা দেখুন আমরা জানতে যাচ্ছি যে স্পিড অফ রোটেশন না এটা এটা কি হবে ফার্স্ট হচ্ছে স্পিড অফ রোটেশন বের করতে যে বলেছে এটা তো আগের মতই এই এই ফর্মুলা থেকে ইলেকট্রিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি আর স্পিডের মাঝে রিলেশন এখান থেকে বের করে ফেলতে ফেলেছে এটা ঠিক এটা বললাম না আবার b নাম্বারটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য টার্মিনাল ভোল্টেজ অফ দ্য জেনারেটর ইফ দ্য ফলোইং আর ট্রু আচ্ছা ফলোইং কি বলা আছে ইট ইজ লোডেড উইথ এ রিটেড কারেন্ট at 0.8 power factor lagging মানে ওরা তিনটা কন্ডিশন এখানে দিয়েছে একটা হচ্ছে 0.8 power factor lagging একটা হচ্ছে ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর আর একটা হচ্ছে 0.8 power factor leading ঠিক আছে তিন ধরনের লোড ওরা এখানে দিয়েছে তো আমি তোমাদের ল্যাগিং লোডের জন্য অলরেডি क्वेश्चनটা ডিটেইলস করে দেখালাম কি টাইপের আসবে তো ওরা ল্যাগিং লোডের জন্য তাই করেছে দেখো এই যে বি নাম্বারটা তো হ্যাঁ ওরা হচ্ছে ল্যাগিং লোডের জন্য এই জিনিসটা আমি তোমাদের এটা দেখাচ্ছি দেখিয়েছি প্রথম ফিগারটা তোমাদের সলভ করে দেখাচ্ছি আমি তোমাদের এটা দেখাচ্ছি ঠিক আছে এবং এটার জন্য যে ইকুয়েশনটা আসে ধরো কি বের করতে বলছে না আরেকবার দেখা যাচ্ছে তো ওরা বের করতে বলছে হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য টার্মিনাল ভোল্টেজ ভি টাকে বের করতে বলছে ঠিক আছে তো যেহেতু এটা ওয়াই কানেক্টেড এখানে কিন্তু আমি মানে আমরা যে ইকুয়েশনটা দেখে আসলাম কিছু করার আগে সেখানে কিন্তু আমি ভি ফাইটা বের করতে পারবো এই ভি ফাইটা কে আবার রুট 3 তে গুণ করলে তো আমি বিটি পাবো যেহেতু এটা ওয়াই কানেক্টেড এই ভি ফাইটা কে আবার রুট 3 তে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তো ওরা ফার্স্ট মানে যে ইকুয়েশনটা আমি ডিরাইভ করলাম এই দেখো যে ইকুয়েশনটা ঠিক আছে আমরা কিন্তু এই কোশ্চেনটাকে ডিরাইভ করে আসছি ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর লোডের জন্য ঠিক আছে সো এখান থেকে আমি ই এটা জানি ঠিক আছে ই এটা কিভাবে জানি দেখো ই এটা হচ্ছে বেসিক্যালি দাঁড়াও ই এটাকে আমরা কোথা থেকে জানি দেখলাম দা ম্যাগনিটিউড দা আচ্ছা ই এটা কিভাবে কথা বলে দিস ও আচ্ছা হ্যাঁ ই এটা হচ্ছে বেসিক্যালি এখান থেকে পাবা দাঁড়াও এক মিনিট सेम ফেজ ভোল্টেজের ম্যাগ কি হবে টার্মিনাল ভোল্টেজের ম্যাগ কি হবে √3 ভাগ তাহলে 480 √3 হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ফেজ ভোল্টেজ হচ্ছে 480 √3 এবং এই নো লোড কন্ডিশনে ওপেন সার্কিট কন্ডিশনে এই ফেজ ভোল্টেজটা কিন্তু ইন্টারনাল জেনারেটর ভোল্টেজের সমান তাহলে ইন্টারনাল জেনারেটর ভোল্টেজ হবে 480 √3 তাহলে দেখো এখানে তো ই এটা হচ্ছে 480 √3 মানে হচ্ছে 277 480 কে যদি তুমি যদি √3 তে ভাগ করো তাহলে হচ্ছে পাবা হচ্ছে 277 ঠিক আছে তাহলে তুমি ই এর ভ্যালুটা জানো মানে যে এখানে ই এর ম্যাগনিটিউড জানো 277 তুমি আই এ জানো আই এটা 60 অ্যাম্পিয়ারই থাকবে লাইন কারেন্ট আর ফেজ কারেন্ট सेम সুতরাং এই ফেজ কারেন্টও 60 অ্যাম্পিয়ারই হবে এক্সেস তুমি জানো বলে দিয়েছো ওরা সম্ভবত 1 বা 0.1 কিছুটা ছিল আর আর এটাকে তো নেগলেক্টই করছো ঠিক আছে তাহলে তুমি এক্সেস জানো সাইন থিটা জানো থিটার ভ্যালু কত আসবে থিটার ভ্যালু হচ্ছে যেহেতু ল্যাগিং পারফেক্ট যখন কনসিডার করবা তখন হচ্ছে থিটাটা পজিটিভ 36.8 এর 70 ঠিক আছে क्लियर कर তখন তোমার ল্যাগিং কন্ডিশনে থাকে ল্যাগিং কন্ডিশনে হচ্ছে তোমার কারেন্টটা ভোল্টেজের নিচে আসে তাই না তো থিটা ভিটাকে তো আমরা জিরো ধরে নেই আর থিটা আইটা হচ্ছে নেগেটিভ ডিরেকশনে থাকে মানে ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে থাকে সো সেটা হচ্ছে 36.87 ডিগ্রি তার মানে তোমার থিটা ভি মাইনাস সিটা আই করো থিটা ভি মাইনাস সিটা আইটা আসবে কিন্তু পজিটিভ 36.87 ডিগ্রি ফর ল্যাগিং পার পার ফ্যাক্টর ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখবে এটা হচ্ছে ল্যাগিং এর জন্য 
पावर फैक्टर क्योंकुलेशन <laughs> लीडिंग परफेक्टर जो ना जितना होगे फर्स्ट टाइम ही विफाई टाइप हो आई ये तो था कि बच्चे ताकि तो पॉजिटिव एंगल है और तो ए बड़ा बोर्ड था इसपे आई जे बड़ा बोर्ड था इसपे तार चाहिए थे 90 डिग्री 90 डिग्री का लामी जे एक्स साइड आप आप तार और से ए बड़ा बोर्ड पाओ मन कर তাহলে এটা ওই ভেক্টর সমকোণ ত্রিভুজ তাই না এই যে সমকোণ ত্রিভুজ তুমি দেখতে পাচ্ছো এখানে এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা যদি থিটা হয় তাহলে তুমি আসলে এটাকেও থিটা পাবে এটাও থিটা হতে হবে ঠিক আছে এবং এটা যদি থিটা হয় সেই হিসাবে তুমি এটাকে পাবা কত তার আমি পুরোটা নিচ্ছি এই तो तुम ही ए पूरा टच चलो तुम्हारे बी फाइ देना ए पूरा टच चलो चाहे बी फाइ 
আর এটা কিন্তু তোমার আসলে যেহেতু তোমার এটা জে এক্স এস আই এ তাহলে এই নিচেরটা হবে জে এক্স এস আই এর সাইন থিটা লেনটা এটা জে এক্স এস সাইন থিটা হবে জে তো দরকার নাই শুধু লেন্থ নিলে তো জে দরকার নাই মানে শুধু ম্যাথ ইউটিউব নিলে জে এর আর দরকার নাই ঠিক আছে আর এটা যেটা দেখতে পাচ্ছ অর্থাৎ এই লেনটা এটা হবে এক্স এস আই এ কস থিটা तुम्हारे ठीक से ওরা লিডিং পারফেক্টের জন্য এই যে এই এই কোশ্চেনটাকে ওরা সলভ করে v ফাইটা বের করেছে v ফাইটাকে √3 দিয়ে গুণ করলে 535 আসে এবং এটা অবশ্যই এর চেয়ে বড় হবে ইয়া ছিল কত 500 মানে ইয়া ছিল হচ্ছে 277 আর মানে v ফাইটা ইয়া চেয়ে বড় হবে ঠিক আছে v ফাইটা হচ্ছে 308 দশমিক 8 আসছে আর আমার ইয়া ছিল 277 ল্যাগিং এর জন্য v ফাইটা ছোট আসার কথা দেখো ল্যাগিং এর জন্য কিন্তু v ফাই আসছে 236 এটা কিন্তু 277 এর চাইতে 277 এর সাথে কম কিন্তু লিডিং এর জন্য v ফাইটা 308 দশমিক 8 এটা কিন্তু ইয়ার চাইতে ইন্টারনাল জেনারেট ভোল্টেজ হতে বড় হবে এবং এই v ফাইটাকে √3 দিয়ে গুণ করলে আমি টার্মিনাল ভোল্টেজটা পাবো যেহেতু এটা y কানেকশন c নাম্বারটা কি c নাম্বারটা হচ্ছে what is the efficiency of the generator ignoring the unknown electrical losses when it is operating at the rated current and pointed perpendicular lagging এখন ওই যে আগের মতো এফিসিয়েন্সিটা বাইট করব ঠিক আছে মনে করো যে দেখেন আমি কপার লসটাকে নেগলেক্ট করছি মানে আরনিচ রেজিস্ট্যান্সে নেগলেক্ট করছি সো কপার লসটাকে আনার দরকার নাই তুমি জাস্ট আউটপুট পাওয়ারের সাথে যোগ করে দিব হচ্ছে কোর লস আর মেকানিক্যাল লস কাস্ট এর লসটাকে ইগনোর করছি সো এখানে তুমি যেটা করছো এই যে এখানে তুমি ফার্স্ট আউটপুট পাওয়ারটা বের করলা ওর এখানে 3 v5 i এর কস সেটা যেটা আমরা ইউজ করে মানে ইউজ করি ফেজ প্যারামিটার দিয়ে ওর আউটপুট পাওয়ারটাকে বের করেছে তার সাথে ওরা কোর লস আর মেকানিক্যাল লসটাকে যোগ করে দিয়েছে ইলেকট্রিক্যাল লসটাকে ওরা ইগনোর করেছে জিরো ধরে নিয়েছে সেখান থেকে এফিসিয়েন্সি বের করেছে আচ্ছা ডি নাম্বারটা কি বলেছে দেখি ডি নাম্বারটা বলেছে হচ্ছে হাউ মাচ হাউ মাচ শাফট টর্ক মাস্ট বি अप्लाइड বাই দা প্রাইম মুভার এট ফুল লোড হাউ লার্জ ইজ দা ইনডিসকাউন্টার টর্ক আচ্ছা বলা হচ্ছে যে হাউ মাচ শাফট টর্ক মাস্ট বি अप्लाइड বাই দা প্রাইম মুভার এট ফুল লোড তো এটাও খুব সহজ তোমার ইনপুট পার্ট তুমি এখন জানো এবং ইনপুট পার্টে হচ্ছে ইনডিউস টর্ক মাল্টিপ্লাইড বাই সরি ইনডিউস টর্ক अप्लाइड টর্ক মাল্টিপ্লাইড বাই দা স্পিড স্পিডটা আমরা এই নম্বরে বের করে আসছি আর হচ্ছে আমার अप्लाइड টর্কটা আমাকে বের করতে হবে সো আমি ইনপুট পাওয়ার অলরেডি জানি ইনপুট পাওয়ারটা আমি বের করে আসছি সি নম্বরে ইনপুট পাওয়ার জানি স্পিডও জানি সেখান থেকে আমি अप्लाइड টর্কটা বের করে ফেলতে পারবো এবং সেই अप्लाइड টর্কটা থেকে আমি আবার তাহলে ইনডিউস টর্কটা বের করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে ইনডিউস টর্কটা কিভাবে বের করব ইনডিউস টর্কটা হচ্ছে বেসিক্যালি আচ্ছা হ্যাঁ अप्लाइड টর্ক তো বের করলাম মানে ইনডিউস টর্কটা হচ্ছে তোমার কনভার্টেড পাওয়ার ডিভাইডেড বাই ওমেগা এম এখানে একটা ভুল লিখছে ঠিক আছে এটা মানে ওরা একটু ক্যাল ইতে ভুল লিখছে যে এটা আসলে अप्लाइड হবে এটা হচ্ছে ইনডিউস টর্ক ঠিক আছে যে এটা হবে ইনডিউস টর্ক আর এখানে ওমেগা এম হবে ঠিক আছে এগুলো প্রিন্টিং মিস্টেক আর কি তো এটা হচ্ছে কন ইনডিউস টর্ক হচ্ছে अप्लाइड টর্ক হচ্ছে ইনপুট পাওয়ার বাই ওমেগা এম আর ইনডিউস টর্ক হচ্ছে কনভার্টেড পাওয়ার বাই ওমেগা এম কনভার্টেড পাওয়ার বলতে তুমি যদি মেকানিক্যাল ইনপুট পাওয়ার থেকে মেকানিক্যাল লস গুলোকে বাদ দাও তাহলে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি ই কি বলে যে কনভার্টেড ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার তো সেটা কত হবে সেটা হবে সেটা তুমি বুঝতে পারছ দেখো ইনপুট পাওয়ার থেকে তুমি যদি উপরে যাই এই দেখো একটু উপরে দেখো তুমি বের করছো যে তুমি যদি ইনপুট পাওয়ার থেকে এই মেকানিক্যাল লস গুলোকে বাদ দাও ইনপুট পাওয়ার হলো 36.6 এখান থেকে তুমি যদি 2.5 কিলোওয়াট বাদ দিয়ে দাও তাহলে তুমি যেটা পাওয়ার সেটা হচ্ছে তোমার কনভার্টেড ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার এবং যেহেতু এখানে ইলেকট্রিক্যাল লসটাকে তুমি কনসিডার করছো না এই কনভার্টেড ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ারটাই হচ্ছে তোমার 
output electrical power. So converted electrical power is basically 34.1 kilowatt. Final kill, sir. What is the voltage regulation of the generator at part? Uh, voltage regulation by put the set of shots. V no load minus V full load by V full load. V no load out say internal generated voltage type, full load of the V fighting. Because say, so she can take the more big for the part. The Kagan or the Thai course, the lagging at Jonah Manor. E8 value to Agathe Bell Porsche are lagging leading unity in the case of Junora, V5 Bell Porsche. Shake Sheta Diak in Tasha Loda, if a lagging Tita Casa Jono, what is regulation of Bell Porsche? Second to Bapa that said, would I can actually the mar line parameter to go other what is regulation of Bell Porsche? The one EJ, a Vino load, a total internal generator voltage, a root three the Gunpore, Sashi Coronet, that would be full load to Kinto. ग्राफे with the terminal characteristics graphic like the most like it a metal of course it a like minute over there it are projection I think it's a 5.4 like but I report the parallel part through I guess the parallel part at a math I'm already to mother class of that I think it's a general not in Korea it's so that I love now because I'm sorry okay okay our roots a generator to like an issue as a tomato some of the motor reactor math balls along class of which I will but last time maybe I'm going to time fine a for metal I guess that had a jack on my data on that I see so I better that I did Theta matter shot, you matter from a deadly butcher basically. Basically, or a bolsa is a infinite bus, infinite bus by the power system. A power system with the motor of the power supply itself. You can do the induction motor as a synchronous motor. Take a induction motor from Russia to the porn of Hanai, porn of Hobby, which is the porn of Hobby. The induction motor to the mother, one specification and a dog and the just when a key power consumed for the general power consumption or bullet is taken. Take a second of power factor, cost of power consumed for it a general hobby, which is the summer general like that. Take a second. Dacon are synchronous motor to the motor to put a yard to Dacon a type of simple one a matter of show I mean just to make two visualists for a day I'm not going to input my power power to the real part of the bully motor get to input power take a second motor get to input power to what say we fight when I get to the chief is I tell a chief if I I a cross it at enough if I cost it are it is input real power and input reactive part of the if I am 
थी Similarly, load two hot se dusho kilowatt consume korte se point eight power factor lagging. So ekhon tumi thira jano thira hote se positive jeto lagging positive cos inverse point eight. And finally, synchronous motor jono toma ke power factor bola nai but real power kato consume korte se ata bola diye se eksha point six kilowatt. So ekhon ताले तो मैं रिएक्टिव पावर बेर कर फिल्टर बार बार रियल पावर तो जाने प्रथम मोटर जोन रियल पावर और सेक्शन की लवाट शेडर शादे जेपी दें थी तो वही फॉर्मूला दिया हमने क्यूटा बेर कर फिल्टर सो प्रथम इंडक्शन मोटर रिएक्टिव पावर कंसिम करे होते हैं एक्शन की लवाट मार्किंग पावर पे टेन थी तो थी डाटा � ঠিক আছে রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার কিন্তু ভারে দেখাইতে কিলো মানে ভারে দেখাইতে বাট এখানে যে তো অনেক বড় টার্ম ওজন্য কিলো ভারে পাওয়ার সিস্টেম আমরা কিলো ভারেই দেখাই ইউজ আর ঠিক আছে সিমিলারলি সেকেন্ড ইন্ডাকশন মোটরের কিউটা আমরা বের করব থার্ড যে সিনক্রোনাস মোটর আছে সেটার জন্য কিন্তু আমরা সেটা পারফেক্ট কি বলছে না বললে কি হবে ও আচ্ছা হ্যাঁ এই নাম্বার কোশ্চেনে বলে দিয়েছে যে ইফ দ্য সিনক্রোনাস মোটর ইজ অ্যাডজাস্টেড টু অপারেট এট পয়েন্ট এইট ফাইভ পারফেক্ট ল্যাগিং What is the trans transmission line? That we told you yesterday. Point eight power for lagging cuts for us. So, second thing, I am a induction. Sorry, synchronous motor reactive power consumption. That we have to fill the part. So, let me take a total. How much real power consumption for us? That is, actual plus two hundred plus extra one hundred. That is, total real power consumption by the three motors. Our total reactive power consumption. That is, that we know. Q one plus Q two plus Q three. That is, the entire motor total. How much reactive power consumption? That is, that we know. टोटल मोटरिटा टोटल रिएक्टिव पावर के टोटल रियल पावर के भाग को रे टेन इन्वर्स से तो लाओ। टोटल रिएक्टिव पावर जितना आता है, शेर के टोटल रिएक्ट, टोटल रिएक्टिव पावर इज इक्वल्स तू टोटल रियल पावर मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा, ताई ना? ये टाइप तो। दारा एक मिनट। इतना जितना होता है जे क्यू टोटल इज এই থিটাটা হচ্ছে যে টোটাল যে লাইন কারেন্ট আসে এবং টোটাল যে আমাদের লাইন ভোল্টেজ এই দুইটার মাঝখানে ডিফারেন্স এটা হচ্ছে সেই থিটাটা তো এখন যদি তুমি টোটাল লাইন ভোল্টেজটাকে মানে অ্যাঙ্গেলটাকে জিরো ধরে না রেফারেন্স ধরে নাও তাহলে এই থিটাটা হচ্ছে বেসিক্যালি নেগেটিভ থিটা তাহলে এখান থেকে তুমি যে থিটাটা পাবা সেটা নেগেটিভই হবে হচ্ছে তোমার টোটাল লাইন কারেন্টের 
एंगल सो पी टोटल के तुम्हें माने थी डाटा आश्वत से टेन इनवर्स क्यू टोटल बट बी टोटल जितना वो देखना पाँच सौ से थीटर वैल्यू टा इकान थे के पाँच से थर्टी फाइव पॉइंट सेवेन डिग्री आश्वत है थर्टी फाइव पॉइंट सेवेन डिग्री देखो ना पावर फैक्टर जब तुम पावर फैक्टर जानते चाहो अच्छा माने एक बार तेरे तुम्हें जानो जो लाइन करंट का तो लाइन करंट एंगल होता है नेगेटिव 35.7 डिग्री इधर से लाइन करंट एंगल और लाइन करंट में जो चीज़ का तो आशा चीज़ देखी और अब पावर फैक्टर बोल सकते हैं पावर फैक्टर जो भी बेर करते बोले तेरे बेर कर बाहर पोर्शन उधर अखान इटा कॉर्डर पड़े जेटा बस अखान किन्तु हमार कारेंट ही इटा बाकी आते कारेंट मैंने जुटा बेर कॉर्डर बाकी आते कारेंट मैंने जुटा कौन सा होते कारेंट मैंने जुटा होते होते हैं ये जब पी टोटल के तुम जितने रूट थ्री वीएल कॉस्टेट अगर भाग पड़े अथवा तुम थ्री वी फाइ कॉस्टेट अगर भाग पड़ ले थ्री वी फाइ कॉस्टेट है अथवा रूट थ्री वीएल कॉस्टेट है जिकना टाइप से भाग पड़ ले वो अच्छा कॉस्टेट अगर एजुन लो बेर पड़े चाहे माने वो एक अने मैंने जुटा बेर पड़े उसमें कॉस्टेट � हाँ बी नंबर तक की बोलते हैं इधर सिंक्रोनस मोटर इस एडजस्टेड टू ऑपरेट अच्छा अखंड होता है लैगिंग अच्छा का लीडिंग ठीक है सिंक्रोनस मोटर अखंड लीडिंग पावर फैक्टर एक काज पड़े तो एक जन लोग क्या आवश्यक है तुम्हें जानो तुम्हें आगे मुद्दे ही क्यू वन क्यू टू जानो शुद्ध मोटर डिफरेंस लीडिंग पावर फैक्टर हर कारण है तो हमारे ए कॉस माने ए एंगल टाइप को नेगेटिव आज थीटा भी माने सिटा जेट एंगल सिटा को नेगेटिव आज पर शुद्ध ना नेगेटिव कॉस इन्वर्स पॉइंटेड फाइव पर एंगल टाइप के बाय पुट करोगे कारण थीटा भी माने सिटा इटा कुछ आपको नेगेटिव ए जो नो तो हमारे नेगेटिव माने टेन ठीक है सर टेन नेगेटिव एक है ना होता है थर्टी वन पॉइंट एट डिग्री ठीक है सर कॉस इन्वर्स पॉइंट एट फाइव है तो थर्टी वन पॉइंट एट डिग्री ये टारगेट सी लोग से पॉजिटिव थर्टी वन पॉइंट एट डिग्री एक है ना टाइप से नेगेटिव थर्टी वन पॉइंट एट डिग्री ठीक है सर वही तो अगर ना से नेगेटिव 31.8 डिग्री, सो 10 नेगेटिव 31.8 डिग्री नेगेटिव किचर टाच पर, सो Q3 देख बन नेगेटिव आशे, माने तीन नंबर जे सिंक्रोनस रिएक्ट सिंक्रोनस मोटर, शेटा अकोन नेगेटिव रिएक्टिव पावर सप्लाई माने नेगेटिव रिएक्टिव पावर कंज्यूम करते हैं, नेगेटिव रिएक्टिव पावर कंज्यूम करते हैं, ये रोट तो शेखांत के तो ये P total Q total बाइट कर बा P total किन्तु आगेर मोते positive आज को ठीक है सर P total टा माने P three किन्तु दशो किलोवाट एटा किन्तु positive था कि real power शायद वो स्कॉन्सिमिक कर दे real power किन्तु मोटर को कौन real power supply करते पर ऐटा माथा रख बा मोटर को कौन real power supply कर बना एवं generator को कौन real power consume कर बना generator always real electrical power के supply कर बे मोटर always real electrical power के consume कर बे ठीक है सर ऐटा मा� ये टाइप कौन-कौन चेंज हो गया ना ठीक है सर तो हमारे शुद्ध मोटर रिएक्टिव पावर डिफरेंस आश्ते पारे जब हम मोटर रिएक्टिव पर कंज्यूम करते पारे सप्लाई करते पारे जेनरेटर से रिएक्टिव पर कंज्यूम करते पारे सप्लाई करते पारे तो एक हित में तो लीडिंग पावर फैक्टर शेक्टर मोटर होते रिएक्टिव पावर के यूजुअली स किंतु रियल पावर से ऑलवेज कंज्यूमिंग करते हैं। जो ना पी थ्री किंतु आगे में तो दशक पॉजिटिव दशक के लोग बाटी थाक पे, तब क्यू थ्री टाइप को नेगेटिव नाइन नाइन नाइनटी थ्री के बाद रहेगा सर। आगे पॉजिटिव नाइनटी थ्री के बाद चिलो, एक ना चल लीडिंग पावर फैक्टर हार कर नेगेटिव नाइनटी थ्री के ब आशे कहने के सी नंबर अच्छा है माने दुई के से ट्रांसमिशन लॉस टाइप बैक करते बोल सकते माने वो ही ट्रांसमिशन लाइन टाइप का तो खाने कॉपर लॉस है शेडा बैक करते बोल सकते लीडिंग पार्ट फैक्टर में लैगिंग पार्ट फैक्टर माने सिंक्रोनस मोटर जो लीडिंग की से लोडिशन पे काट्स करे अथवा लैगिंग लोडिशन मैं शेडर मैं जो जान लेकिन तुम्हें एक्चुअली कॉपर लॉस टेक बिल्कुल फिल्टर पार पा ये मुझे शेडर मोना है मतलब लाइनर रेजिस्टेंस टाव है तो बोले दार कथा बोले जैसे लाइनर रेजिस्टेंस 
আর এলটা তো বলে দেওয়ার কথা আর এলটা কি বলে দিচ্ছে লাইনের রেজিস্ট্যান্স কি বলছে বলছে কিনা সে অন্য তারও দেখি আচ্ছা লাইনের রেজিস্ট্যান্স ওরা বলে দেয় না ঠিক আছে ওরা আর এল হিসেবে রেখে দিয়েছে এটা করে বলে দেয় না আর এল হিসেবে রেখে জাস্ট কম্পেয়ার কম্পেয়ার করছে আর এল তো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু সো দেখা যাচ্ছে যে ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর হিসেবে মানে ল্যাগিং লোড হিসেবে যখন मटर मैथे मेल करते थैंक यू